ഹായ് എൽ സി എച്ച് എഫ് കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ടല്ല എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അതായത് പതിനൊന്ന് തരം സലാഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഐഡിയാസാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സലാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലും എൽ സി എച്ച് എഫ് റെസിപ്പി പേജിലും പേഴ്സണലായും ചിലർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സലാഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഉപയോഗിച്ചു മടുപ്പ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്കു കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായ സലാഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മടുപ്പ് വരില്ല പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും സലാഡ് തനിച്ച് കഴിക്കണമെന്നില്ല ചില ദിവസം ഇറച്ചിയോ മീനോ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഫ്രക്ടോസ് തന്നെയാണ് ചില എൽ സി എച്ച് എഫ് വിമർശകർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രീനിയസ് ഒന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇറച്ചി നട്ട്സ് എന്നിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നില്ല അപ്പോൾ വരൂ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് സലാഡ് ഐഡിയാസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ സലാഡ് പാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ സി എച്ച് എഫിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ സലാഡാണിത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാബേജ് ലെറ്റ്യൂസ് ചുവന്ന ബെൽപ്പപ്പർ ഗ്രീൻ ബെൽപ്പപ്പർ പച്ചമുളക് എല്ലാം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലയുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർസ്ലി ലീവ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സലാഡ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ പച്ചക്കറിയെയും ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ പീസായാൽ ചവച്ച് തിന്നാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നവർ വളരെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി കഷ്ണങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തത് കൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഈസി സലാഡ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സലാഡ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം തൈര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സലാഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണിത് ഫുൾ ഫാറ്റിലും നോ ഫാറ്റിലും ഒക്കെ തൈര് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുൾ ഫാറ്റ് തൈരാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇലയുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പാർസലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം എനിക്ക് പൊതുവെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അരിയുന്ന സലാഡാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള പീസായിട്ട് കടിച്ച് തിന്നുകയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ബോളിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഫുൾ ഫാറ്റ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ രണ്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് ഫോർക്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പാക്കഡ് തൈരാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നോ ഫാറ്റും ലോ ഫാറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് 
ഫുൾ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങണം ഇനി ഞാൻ ഈ സലാഡ് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മുകളിൽ മല്ലിയിലയോ പാർസ്ലി ലീവ്സോ വിതറിക്കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ സലാഡ് ഐഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവക്കാഡോയും എഗ്ഗും ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിൾ സലാഡാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു അവക്കാഡോയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തോട് മുട്ടത്തോട് പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് തരം അവക്കാഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോലായിരുന്നു ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തോലാണ് ഇതിങ്ങനെ തൊലിച്ചെടുക്കുവാനാണ് എളുപ്പം ഇനി ഞാൻ ആ കഷ്ണങ്ങളെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവക്കാഡോയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഫാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഒരു അവക്കാഡ വരെ കഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പകുതി അവക്കാഡയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എഗ്ഗും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സലാഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എഗ്ഗിനെ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇനി മുറിച്ചെടുത്ത അവക്കാഡോ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോട് കൂടി കുക്കുമ്പർ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ സലാഡ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത സലാഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ ഞാൻ ഫെറ്റാ ചീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സലാഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉപ്പുള്ള ഫെറ്റാ ചീസും ഉപ്പും ഇല്ലാത്തതുമുണ്ട് ഏത് വാങ്ങിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫെറ്റാ ചീസ് വാങ്ങുമ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതിൽ ഉപ്പുള്ളതും ഉപ്പില്ലാത്തതും ഉണ്ടാകും ഫുൾ ഫാറ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇല്ലാത്തത് ചോദിച്ച് വാങ്ങണം പിന്നെ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫെറ്റാ ചീസ് ഒരു പീസ് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം അൻപത് ഗ്രാം ചീസാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത് അന്നത്തെ ദിവസം മറ്റ് ഇറച്ചിയോ മീനോ മുട്ടയോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാക്സിമം നൂറ് ഗ്രാം വരെ ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം വെജിറ്റേറിയനായ ആളുകൾക്ക് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും കിട്ടാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ചീസ് ഇനി ഞാനിവിടെ സലാഡ് മിക്സിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കുമ്പർ ലെറ്റ്യൂസ് പച്ച വെൽപ്പപ്പർ സ്പിനാച്ച് ചുവന്ന വെൽപ്പപ്പർ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പെറ്റാച്ചീസ് ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഉപ്പുള്ള ചീസാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഉപ്പ് പിന്നീട് ചേർത്താൽ മതി അഞ്ചാമത് സലാഡ് ഐഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ അവക്കാഡോയുടെ കൂടെ സ്ഥിരം സലാഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനെടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാകും കുറച്ചധികം വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങി ഉച്ചക്കും രാത്രിയും സലാഡ് തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റായി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം കട്ട് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസിനെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിവിടെ റെഡ് ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി പച്ച വെൽപ്പപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു തക്കാളി ചേർത്തു കുക്കുമ്പർ ചേർത്തു ഇനി സലാഡ് സെലറിയാണ് ചേർത്തത് ലെറ്റ്യൂസ് ചേർത്തു ഇനി അവക്കാഡോ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവക്കാഡ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുരുമുളകും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലൈം ജ്യൂസും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ വേറെ ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പും കുരുമുളകും പിന്നെ ഈ അവക്കാഡോ കഷ്ണങ്ങളുമാണ് സലാഡിൻ്റെ 
കൂടെ ഞാൻ കൂന്തളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷോ മട്ടനോ ബീഫോ ഒക്കെ സലാഡിനോട് കൂടി കഴിക്കാം ഇനി അടുത്ത സലാഡ് ഐഡിയയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ തൂന ഫിഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ മയോണൈസ് ചേർത്തൊരു സലാഡാണിത് തൂന ഫിഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ ടിന്ന് ഉള്ളത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം ഒലിവ് ഓയിലിൽ വരുന്നതും പിന്നെ ബ്രെയിൻ വാട്ടറിൽ വരുന്നതും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഫ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇവിടെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെനിക്ക് തിന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും തോന്നി ഞാനിവിടെ ഫിഷ് ഫ്രഷ് വാങ്ങി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഇതുപോലെ എല്ലൊന്നും പെടാതെ ചിക്കിയെടുക്കാം മുള്ളു പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ മയണൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങയും പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യം മയണൈസ് ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒടച്ചെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഐസ്ബെർഗ് ലെറ്റ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു മൂന്ന് സ്പൂൺ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ സവാള മതി പിന്നെ പച്ചമുളകും കക്കരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബെൽപ്പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു തക്കാളി ചേർത്തു ക്യാബേജ് ചേർത്തു ഇനി തൂന പിച്ചി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം തൂന ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിൽ ബാക്കി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഈ സലാഡിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ എണ്ണയിലുള്ള മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് സലാഡിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ സലാഡിലേക്കും ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഡ്രസ്സിങ്ങിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം മിക്സ് ചെയ്തും ഒരു സലാഡിലേക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത സലാഡ് ഐഡിയയിലേക്ക് പോകാം മറ്റുള്ള സലാഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള തക്കാളി ചട്നിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി നമുക്ക് കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇലയുടെ ടേസ്റ്റിനായി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് എടുത്തത് ഇനി തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കാം ഒരു തക്കാളിയും നാല് ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ചീനമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാന്താരി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും പച്ചമുളക് എടുത്താലും മതി ആദ്യം സ്റ്റൗവിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം ഒരു കത്തിയിലോ പപ്പടം കുത്തിയിലോ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് മുകളിൽ പിടിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ചൂടാറിയ ശേഷം തൊലി ഇതുപോലെ ഉരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ചൂടോടു കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം കൈ പൊള്ളരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മതി നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കണലുള്ള അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയുള്ളി കൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയുള്ളിയും ചുട്ടെടുക്കാം അതും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി മുളകും ചെറിയുള്ളിയും തക്കാളിയും ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അരച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉരലിൽ വെച്ച് കുത്തിച്ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി സലാഡ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് പിങ്ക് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കുംബറ് പിന്നെ ഐസ്ബെർഗ് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് ഇലയുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്തത് പിന്നെ എത്രത്തോളം ചട്നി വേണം അത്രത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചട്നി സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മ
തക്കാളിയുടെയും പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരുന്നു ഈ സലാഡിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും കൊടുത്ത വെച്ച മാന്തളാണ് നോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സ്പെഷ്യൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നി സലാഡ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അടുത്ത സലാഡ് ഐഡിയയിൽ കോഴിമുട്ടയും മയണൈസും ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുകളിൽ ഞാൻ ഒലിവ് കായകൾ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അവക്കാട കൂടി സലാഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി സലാഡ് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ പച്ചയും കറുപ്പും ഒലിവ് കായകൾ കുരു കളഞ്ഞ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കോക്കനട്ട് മയോണൈസും ഉപ്പും കുരുമുളകുമാണ് എടുക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് മയോണൈസിലേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്കിത് സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കുംബർ ബെൽപ്പപ്പർ അവക്കാഡോ പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസ് പിന്നെ മുറിച്ചു വെച്ച മുട്ട കഷ്ണങ്ങൾ ഇനി മയോണൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കട്ടയാകും പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണം തണുപ്പൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലൂസായി കിട്ടും റെഡിയായ സലാഡ് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒലിവ് കഷ്ണങ്ങൾ വിതറിക്കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ മെയിനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ മയോണൈസ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സലാഡ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചി തന്നെയായിരുന്നു അടുത്ത സലാഡിലേക്ക് പോകാം ഗ്രീക്ക് യോഗട്ട് സലാഡാണിത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് യോഗട്ട് പ്രോട്ടീന് കൂടുതലും കാർബ് കുറവുമാണിതിൽ സാധാരണ യോഗട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവും തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയുമാണിതിന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലേവർ ചേർത്തതും ഹണി ചേർത്തതുമായിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് യോഗട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കി വാങ്ങണം നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ഗ്രീക്ക് യോഗട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിളെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സലാഡിൻ്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്കോ രാത്രിയോ പിന്നെ എപ്പോഴാണോ വിശക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിക്കാം വെജിറ്റേറിയനായ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാൻ അത്രയും യോഗട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അവർ രണ്ട് സ്പൂൺ എന്ന ലിമിറ്റിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ടു സ്പ്രിങ് ഓണിയനും സവാളയും ഇട്ടു മൂന്ന് സ്പൂൺ സവാള മതി പിന്നെ കുക്കുമ്പർ ഇട്ടു തക്കാളി ചേർത്തു ഇനി പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തു ഇനി ഞാനിവിടെ പ്ലെയിൻ ഗ്രീക്ക് യോഗട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഗ്രീക്ക് യോഗട്ടിന് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് പുളിയില്ല അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സലാഡ് റെഡിയായി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സലാഡിനോട് കൂടി ഞാൻ ഒലിവ് കായ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരു ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത സലാഡ് ക്രീമി അവക്കാഡോ സലാഡാണ് ഇവിടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അവക്കാഡോ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രീമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അവക്കാഡോ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മിക്സി ജാറിലിട്ടു ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ യോഗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫുൾ ഫാറ്റ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുളി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങ എത്തിച്ചത് ഇനി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതറിയാൻ എത്രയും ബട്ടർ മിൽക്ക് വേണോ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയുള്ള മോരാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ചേർക്കേണ്ട മോരിലുള്ള പുളി തന്നെ മതി ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
പിന്നെ എടുത്തത് പിങ്ക് കാബേജ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ സവാള എടുത്തു മൂന്ന് സ്പൂൺ സവാളയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ പച്ച ബിൽപേപ്പർ എടുത്തു പിന്നെ സെലറി എടുത്തു സെലറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുക്കുമ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അവക്കാഡോ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലെറ്റ്യൂസ് തക്കാളി എന്നിവ ചേർത്തു ഇനി റെഡ് ക്യാബേജ് സവാള മൂന്ന് സ്പൂൺ പച്ച വെൽപ്പപ്പർ സെലറി കുക്കുമ്പർ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ബട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായ ഫാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അവക്കാഡോ വെജിറ്റേറിയനായ ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സലാഡാണിത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കൂടെ ഒലിവ് കായകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവക്കാഡോ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സലാഡ് മറ്റുള്ള സലാഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പുളി കൂടി കൂടിയപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയി ഇനി ലാസ്റ്റ് സലാഡ് ഐഡിയയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ വെജ് സലാഡ് വിത്ത് ക്രീം ചീസാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൗണ്ടറിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതാണ് ക്രീം ചീസ് ഇതിൽ പുളി ഉള്ളതും ചെറുതായിട്ട് മധുരമുള്ളതും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം വാങ്ങിക്കാൻ മധുരമുള്ളതും ഒഴിവാക്കാം ക്രീം ചീസ് ലബന എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇ പിന്നാർ ചീസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് സലാഡ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം മിക്സിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഞാൻ ക്രീം ചീസ് ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ടു ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി പാകത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ സലാഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പോ പുളിയോ എരുവോ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും പുളിയും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതും ആയ ക്രീം ചീസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാബേജ് ലെറ്റ്യൂസ് ബെൽപ്പപ്പർ ചുവന്ന ബെൽപ്പപ്പർ പാർസ്ലി ലീവ്സ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മുകളിൽ ഞാൻ അല്പം കൂടി മക്ദുണീസ് ഇല വിതറി കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെജിറ്റേറിയനായ ആൾക്കാർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ എടുക്കാം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ അവർ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് പാലിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച സലാഡ് ഐഡിയ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഞാനിവിടെ ഓരോ സലാഡിലേക്കും ഓരോ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് മയണസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ രാത്രി സലാഡിനോട് കൂടി നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം സലാഡിൽ ധാരാളം ഇലവർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രാവിലെ മോശൻ വളരെ സുഖമാകും 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സെൽ അഡ്രസ്സിങ് ഐഡിയാസ് എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം